स्पाई स्टोरीज विथ श्री जॉन अमर बादशार रैप बेश भालुई लगे तारा टा गाना ची जार नाम थेरेपी शी गाने ये टा लाइन आचे मेरे गानों में है सब ट्रूथ मेरी जिंदगी है लाई मने अमर गाने ही समस्त शुद्धि को था मैं बोल ची अमर जीवन टा तो एक टा बड़ो शोडो मिथ्ये आमदे राजकीर गोलपेर हीरो ओने एक टा इरोको में एक टा कथा बोली चिलेन आज थे के प्राय तीरिश बौछोर आगे एक टा इंटरव्यू खोजे पावा जाए जे तिनी नीजेर व्यापरे जा बोले चिलेन तार वन लाइनर हिंदी तौरजोमा कोडले कोतुक टा इरोको में दाढ़ाए मेरे कामों में है सब ट्रूथ मेरी जिंदगी है लाई औरतात अमार काजे ही अमार जीवन कथा बोले अ मैन इज बेस्ट नोन बाय हिज वाइफ आज के प्रोटैगनिस्ट शे इंटरव्यू ते ही बोले चिलेन एंड आई कोट हिम मोस्ट प्रोबेबली माय वाइफ आल्सो डिड नॉट नो दैट आई लिव दिस डबल लाइफ फॉर इयर्स एर इंटरव्यू और चिलेन सीबीएस कोरेस्पोंडेंट मॉर्ली सीफर मॉर्ली की कहोनो इरुकों की जो भेबे चिलेन किंतु शेि पोरो की आते आचे पैसिफिक ओशन एर को भी रहता। हुमायूं नेहमद बोधाय बोले चिलें जे जे भालु भाषा ज्योतो गोपोन शेि भालु भाषा तो तो ही गोभीर। वही इंटरव्यू ते ही फैम बोले चिलें एक अद्भुत कथा। बाहाय तो शब्जे ऑब्वियस कथा। फैम हुआन एन वन ऑफ़ द बेस्ट द मोस्ट फेमस व जे दोई तो जीवन बा डबल लाइफ तिनी बेचे चेन ताना की दूधों दी की शुद्धि। The most famous and one of the most proficient Vietnamese spy, Fem Huan Aner Golpo, शुरू होलो तारी इमोशनल टर्मोइल बा मानोशिक टाना पोड़े निये। क्यों क्यों बोलेन जे शूत्रों के ना की भालू भाषा जायना। Fem जानो शे औषधों शादोनी कोरे चिलेन। तार मात्री भ� अमेरिका के तिनी भालू बेशे चिलेन तिनी बोले चिलेन जे अमेरिका होलो दूर भाग गुजानोक बा दूर घटना बशो तो तोईरी हवा शोत्रू जादेर शाथे ना की आवार वियतनामेर बोंधू तो हवार सम्भावोना प्रोबल जोकन वियतनामेर जानुगन तादेर शाधी जार छोड़ दो नाम चिलो हाई ट्रंग एबों ट्रेन वन ट्रंग तीनी होले इंतार अन्नो तमो उत्क्रिष्टो उदाहरण फैम भालो बाश दिन कैपिटलिस्ट अमेरिका के किंतु निजेर देशे कम्युनिस्ट शॉर्टकार गठन होते शाहजु जो कोरी चिलेन क्लिंट ईस्टवुड घरानार जे समोस्तो अमेरिकन वॉर मूवी आम्रा देखी जे तादर मोते ओने के वियतनाम वॉर वेटरन। आमदर आजकेर प्रधान चोरी त्रो किंतु शे वियतनाम वॉररी वियतनामेर होए इंटेलिजेंसे लड़ाई लड़े जावा अन्नु तो मो शेरा एशियन डबल एजेंट फैम हुआन एन। किंतु ताहोले अमेरिका ओने चक्रितो शूत्रु बा एक्सीडेंटल एनिमी क्यानो। आई मीन अकॉर्डिंग टू फैम � तार जो ने अमादेर के जुद्धेर गोल पेर दिखे एक बार एक ये जेते हाबे ये बोगे लम्बा दीर्घो चार दशो केरो बेशी शोमाए धोरे चौला ये इंदो चाइना वॉरेड चोरी त्रो बुझते हाबे ना ना चिंता कोर बिना दिस इज़ नो रॉकेट साइंस दिस इज़ वर्ल्ड पॉलिटिक्स एट इट्स ग्रोसम सेल्फ शोइं एकेर पर एक जुद्ध हो एवं तार फौला फौल बशो तो हवा आरो जुद्ध हो जब दक्षिण पूर्वो बा साउथ ईस्ट एशिया ते घोटे चिलो इर शुरू प्राय आमादेर देशेर शादी नोतार शवाई 1946 आई मीन एवं शेष प्राय जोखों आमादेर प्रतिवेशी देश वर्ल्ड कप जीत चें 1991 ए इटा शेष एवं 92 ते ऑफ कोर्स पाकिस्तान प्रथमे एक औथा बोला जाक प्रथम इंदो चाइना वॉर नहीं है। इट वाज अगेंस्ट द फ्रेंच कारण शेषों में इंग्रज देर मोतो फौराशीराओ विभिन्नो जायगाएं उपोनी बेश स्थापन करे रखे चिलो। 
যাকে বলা যায় কলোনাইজেশন কিন্তু তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রবল ঝড়ে এশিয়াতে কলোনাইজেশন উপরে ফেলার পূর্ণ চেষ্টা চলছে যার ফলে ফিফটিনথ অফ আগস্ট নাইনটিন আমরা স্বাধীনতা পাই ওই একই তারিখে আরও দু বছর আগে মানে নাইনটিন ঘটে যায় ফার্স্ট ইন্দো চায়না ওয়ারের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বহুদিন ধরেই ভিয়েতনামে ফ্রেঞ্চদের বিরুদ্ধে ক্যাম্পেইন চলছিল কারণ ফরাসিরা সাউথ ইস্ট এশিয়ার একটা বড় জায়গায় নিজেদের দখল কায়েম করে রেখেছিল সেই ভৌগোলিক অবস্থানকে বলা হতো ফ্রেঞ্চ ইন্দো চায়না যার মধ্যে ভিয়েতনাম লাওস আর কম্বোডিয়াও ছিল ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভিয়েতনামের রণকৌশল বা ওয়ার স্ট্র্যাটেজি ছিল যুদ্ধটাকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যতটা সম্ভব লম্বা টানা যায় যাতে ফ্রান্স ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং নিজে থেকেই ভিয়েতনামের কলোনাইজেশন তুলে নিয়ে ভিয়েতনামকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দেয় ভিয়েতনামের পলিটিক্যাল লিডারশিপের এই কৌশল ফলপ্রসু হয় ফ্রান্স শেষ পর্যন্ত ভিয়েতনামকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে ভিয়েতনাম থেকে পাত্তাড়ি গুটিয়ে নেয় কিন্তু এরপর যেটা হয় সেটা বোধ হয় সব স্বাধীনতার লড়াইয়ে যে তার পরবর্তী স্ক্রিপ্ট হিসেবে লেখা থাকে আমাদের দেশেও একই কাণ্ড হয়েছে প্রতিবেশী দেশেও হয়েছে কোরিয়াতেও হয়েছে কি অদ্ভুত এই কোয়েন্সিডেন্স আর সেই কোয়েন্সিডেন্স হলো এই যে স্বাধীনতা অর্জন করার পর মতাদর্শের অমিলের কারণে বিচ্ছেদ আলাদা আলাদা সংসার এক্ষেত্রে আলাদা আলাদা দেশ ইতিহাস থেকে আমরা বোধ হয় শিক্ষা নিয়েছি যে কি করে কমন এনিমি না থাকলে আমরা নিজেদের মধ্যেই লড়াই শুরু করে দিই এবং একে অপরকেই মারি সতেরো ডিগ্রি অক্ষরেখা বরাবর পার্টিশন হল উত্তর এবং দক্ষিণ ভিয়েতনাম অনেকটা নর্থ আর সাউথ কোরিয়ার মতো দুই কোরিয়াকে আর এক করা কিন্তু যায়নি তাহলে ভিয়েতনামেরও কি এই একই ভবিতব্য হবে ভিয়েতনামও কি আর এক হবে না নর্থ ভিয়েতনামের প্রাচীন পন্থী পলিটিশিয়ান্স আর অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কর্তা ব্যক্তিরা প্রমাদ করলেন কিন্তু তারা ধৈর্য হারালেন না তারা সকলেই পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদ পরিকল্পনা করে নিলেন যে কিভাবে দেশের বিভাজনকে রিভার্স বা বিপরীতভাবে চালিত করা যায় মানে দুই ভিয়েতনামকে এক কি করে করা যায় দুই ভিয়েতনামকে এক করার জন্যে তারা সশস্ত্র হামলার পরিকল্পনা করলেন এবং গোটা ভিয়েতনামকে জুড়ে নিয়ে এক করে নিয়ে কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠা করার পণ করলেন আর ভীষণ কঠিন এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য নর্থ ভিয়েতনাম লিডারশিপ ঠিক করলেন যে তারা তাদের ইন্টেলিজেন্সকে কাজে লাগাবেন সিনে এন্ট্রি নিলেন তাদের অন্যতম সেরা স্পাই ফ্যাম হুয়ান অ্যান আমাদের আজকের গল্পের হিরো অখণ্ড ভিয়েতনামের প্রতি তার পেট্রিয়টিক ইমোশন আর ডেডিকেশন নিয়ে কোনো প্রশ্নই ছিল না কারণ তিনি ফরাসিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও নিজের দেশের হয়ে কাজ করেছেন এবং তারও আগে জ্যাপানিজদের বিরুদ্ধেও লড়েছিলেন মাত্র ষোলো বছর বয়সে ভিয়েত মেনের হয়ে কাজ করে যা ছিল একটি ভিয়েতনামিজ ন্যাশনাল ইন্ডিপেন্ডেন্স কোয়ালিশন ভিয়েতনাম ভাগের পর যদিও তিনি সাউদার্ন ভিয়েতনামিজ ন্যাশনাল আর্মিতে সার্ভ করেছিলেন পরবর্তীতে তিনি ভিয়েত কং এ জয়েন করেন হুইচ ওয়াজ অ্যান আর্মড কমিউনিস্ট রেভলিউশনারি অর্গানাইজেশন ইন সাউথ ভিয়েতনাম লাউস অ্যান্ড কম্বোডিয়া এই সংস্থাটি চলত মূলত নর্থ ভিয়েতনামের নির্দেশে ফ্যাম এই অর্গানাইজেশনে কর্নেল পদে আসীন ছিলেন এখন ব্যাপারটা হলো এই যে এই রকম একজন দেশপ্রেমিক দেশের শত্রুকে তাদের মতাদর্শকে ভালোবাসলেন কি করে I'm talking about America, of course. তিনি ভিয়েতনামের গুপ্তচর সেটা যেমন সত্যি তিনি ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়াতে কাজ করা তৎকালীন সময়ের অন্যতম সেরা সাংবাদিক এটাও সত্যি দুটোই সত্যি নাকি কোনোটাই সত্যি নয় ফ্যাম হুয়ান অ্যান অ্যালিয়াস নেম হাই ট্রাং অ্যান্ড ট্রান ভ্যান ট্রাং তিনি হলেন ভিয়েতনামের সেরা গুপ্তচর আমি যদি বলি তিনি নিজের বিভক্ত দেশকে জুড়তে পেরেছিলেন তাহলে বোধহয় সেটা বাড়িয়ে বলা হবে না 
তার জন্যই নর্থ এবং সাউথ ভিয়েতনাম আজ সংযুক্ত হয়ে অফিসিয়ালি সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক অফ ভিয়েতনাম নামে বিরাজমান তা বললে অত্যুক্তি হবে না কিন্তু তিনি আবার বিশ্ব বরেণ্য সাংবাদিক যিনি মার্কিন মিডিয়াতে কাজ করেছেন দাপট এবং সুনামের সঙ্গে সেটাও সত্যি আফটার অল হি হিম সেলফ সেড ইট অ্যান্ড আই কোট হেম ওয়ান ট্রুথ ইজ দ্যাট ফর টেন ইয়ার্স আই ওয়াজ এ স্টাফ করেসপন্ডেন্ট ফর টাইম ম্যাগাজিন অ্যান্ড বিফোর দ্যাট রয়টার্স আগে হ্যাঁ ওয়ার্ল্ড নিউজের আতুর ঘর কাশি হরিদ্বার মক্কা মদিনা বা নাজরেত ভ্যাটিকান সিটি রয়টার্স এবং টাইম ম্যাগাজিনের গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনি লম্বা সময় নিজের কাজ করে গেছেন এবং তিনি এও বলেছেন দি আদার ট্রুথ ইজ দ্যাট আই জয়েন দ্য রেভলিউশনারি মুভমেন্ট ইন নাইনটিন ফোর্টি ফোর অ্যান্ড ইন ওয়ান ওয়ে অ আনাদার হ্যাভ বিন পার্ট অফ ইট এভার সেন্স টু ট্রুথস বোথ ট্রুথস আর ট্রু তিনি যে জার্নালিস্ট হিসেবে কাজ করতেন এটা আমরা জানলাম কিন্তু তিনি স্পাই হিসেবে কাজ করতেন সেটাও তো আমরা জানি কিন্তু কাজ করতেন তো করতেন কিভাবে ফ্যাম ওয়াজ প্রবলি ভেরি ডিস্টিংলি ডিভাইডেড ইন্টু টু হাফস মেন্টালি মানে মানসিকভাবে তিনি দুটো দিকে বিভক্ত ছিলেন দুই ভাগে ভাগ করা ছিলেন ঠিক যেরকম একটা কম্পিউটারে দুটো অপারেটিং সিস্টেম থাকতে পারে ওয়ান হাফ অফ হেম ওয়াজ এ করেসপন্ডেন্ট আ জার্নালিস্ট হি ওয়াজ দ্য টাইমস ম্যাগাজিনস লাস্ট রিপোর্টার ইন ভিয়েতনাম but the other half which was probably the better one was a spy he was a brilliant political analyst working for reuters and then the new york herald tribune tarpor the christian science monitor and finally time magazine but as a spy he was sending the north vietnamese a steady stream of secret military documents and messages কিন্তু সেই মেসেজেসগুলো নর্থ ভিয়েতনাম অব্দি পৌঁছত কিভাবে নর্থ ভিয়েতনামিজরা ফ্যামের ব্যবহারের জন্য একটি হার্মিস টাইপ রাইটারের ব্যবস্থা করেছিল ফ্যাম পাতার পর পাতা টাইপ করে নিজের রিপোর্ট বানাতেন শোনা যায় সে রিপোর্টগুলো লেখা হতো নাকি ইনভিজিবল ইঙ্কে তারপর তিনি সেই সমস্ত ডকুমেন্টসের ছবি তুলতেন যেরকম আমরা এখন ডকুমেন্টসের ছবি তুলি কিন্তু সেই ছবিগুলির মধ্যে থাকা ইনফরমেশন পাস অন করার জন্য তিনি একটি অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছিলেন তিনি তার ক্যামেরার রোলে থাকা ছবি ডেভেলপ করতেন না ওই আন্ডার ডেভেলপড ফিল্ম রোলগুলোকে তিনি নিজের টিফিন বক্সে খাবারের সাথেই রাখতেন তারপর তিনি যেটা করতেন সেটাকে বলা হয় ডেড লেটার বক্স স্ট্র্যাটেজি ফ্যাম তার সংবাদ অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে রাখা লেটার বক্সে ক্যামেরার রোল শুদ্ধ টিফিন বক্স ফেলে দিতেন আর পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী কেউ সেটা কালেক্ট করে নিত এবং নর্থ ভিয়েতনাম ক্যাপিটাল সিটি হ্যানয়েতে নিয়ে আসত এভাবেই নর্থ ভিয়েতনাম সাউথ ভিয়েতনামিজ আর্মি আর ইন্টেলিজেন্সের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়ে যেত ফ্রম ফ্যাম সাউথ ভিয়েতনামে সবচেয়ে বড় আক্রমণ করা হয় উনিশশো আটষট্টিতে তিরিশে জুন থার্টিথ অফ জুন নাইনটিন অ্যান্ড ওয়াজ মেজরলি রেসপন্সিবল ফর দ্যাট ওনার পাঠানো গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন ছাড়া নর্থ ভিয়েতনাম এই আক্রমণ করতেই পারত না সাংবাদিক এবং গুপ্তচর ফ্যাম হুয়ান অ্যানকে নর্থ ভিয়েতনামে কিন্তু স্কলারশিপ সহযোগে আমেরিকায় পাঠায় যাতে তিনি সাংবাদিকতা শেখেন এবং সেখানকার সংস্কৃতি ও মার্কিন মনস্তত্ত্বর ব্যাপারে জানতে পারেন দ্য প্ল্যান ওয়াজ টু পুট ইয়াং অ্যান অন সাউথ ভিয়েতনাম আফটার হিস্টারিজ যেখানে আগে থেকেই একটা সিগনিফিকেন্ট আমেরিকান পপুলেশন অলরেডি ছিল অ্যান মূলত সাউথ ভিয়েতনামের রাজধানী সাইগনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছিলেন নিজের রিপোর্টে এবং সেই রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে নর্থ ভিয়েতনাম তাদের সেই হামলা চালায় The American army was caught by surprise, but they recovered soon and had put up a decent fight. North Vietnamese are in the middle of China and the Soviet Union, and in the South Vietnam are in the middle of the USA. The first time of the first time, the American Shena was in the middle of the first time. The first time of the first day, the first time of the first day, the first time of the first day, সাধারণ মার্কিন জনতা দেখেছিল সম্পূর্ণ অন্য একটি ছবি এবং সেই সুপরিকল্পিত পদক্ষেপটি ছিল ফ্যামের হি 
being the only correspondent of Time magazine in Vietnam, was constantly feeding the American public with false information and a biased and morphed war report. That was far from being authentic, of course. Kintu famer shei strategy te darun kaj hoy chilo. The effect of those false reports on American population was much like the fake news of these times. The kind of effect fake news they have on us. Imagine kore dekhun to? Reuters er moto trusted source theke ba Time magazine er moto esteemed media source theke fake news asche. Shadharun manu sheta bishash korbei to. Tara bishash korlo je America onner bapare ahetuk nak golache. And that the American soldiers are dying fighting someone else's war. Jeta tader juddhoi noy. সেই যুদ্ধে পার্টিসিপেট করে আমেরিকান সৈন্যরা প্রাণ হারাচ্ছে উনিশশো সালে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ শেষ হয় আমেরিকা ভিয়েতনামের মাটি থেকে তলপি তলপা সহ পালিয়ে যায় ঠিক যেভাবে ২০ বছর আগে ফ্রান্স পালিয়েছিল কারণ এবারেও ভিয়েতনামের স্ট্র্যাটেজি সেই একই রকম ছিল যে যুদ্ধ যতটা সম্ভব টেনে নিয়ে চল একে তো ভিয়েতনামের সেই স্ট্র্যাটেজি এবং তারপর এই ফলস রিপোর্ট আর ফেক নিউজের ছড়াছড়ি যা করেছিলেন স্বয়ং ডাবল এজেন্ট ফ্যাম এবং যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হওয়ায় প্রতিদিন বিশাল অঙ্কের অর্থ খরচ হয়ে যাচ্ছিল অথচ কোনো ফলাফল আসছিল না সব কিছু বিচার বিবেচনা করে শেষ পর্যন্ত আমেরিকা যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ায় যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর পরিবারের নিরাপত্তার কথা ভেবে ফ্যাম তাদেরকে তার মার্কিন সহকর্মীদের সাথে আমেরিকায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু ক বছরের মাথায় ভিয়েতনাম কমিউনিস্ট পার্টির আদেশে তার পরিবার আবার ভিয়েতনামে ফেরত আসে অবশ্য পরে তিনি তার মার্কিন সহকর্মীদের সহযোগিতায় তার ছেলেকে আমেরিকায় পড়ান স্বাধীন এবং অখণ্ড ভিয়েতনামে থেকে বাকি জীবন তিনি কাটিয়ে দেন কোনো রকম আর্থিক টানাপোড়েনের সম্মুখীন তিনি হননি কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে তাকে কড়া নজরদারিতে রাখা হতো তার কারণ তাকে আমেরিকান সিম্পাথাইজার হিসেবে প্রায় চিহ্নিত করেই ফেলেছিল ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট সরকার দু হাজার ছয় সালে ভিয়েতনামের হোচিমিন শহরে তিনি উনআশি বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন আর তার দুটো সত্য যেরকম সত্য ছিল ঠিক সেই অনুযায়ী ঘটেছিল তার মৃত্যু পরবর্তী দুটো ঘটনা তার মৃত্যুতে যেমন মার্কিন গণমাধ্যম শোক প্রকাশ করেছিল তেমনি ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টিও অবিচরিস জানিয়েছিল দুটো সত্যই সত্য হতে পারে